एक विश्वसनीयता वाला कानून एक क्रेडिबल कानून जो क्रेडिबल भी हो और वर्केबल भी हो वो देश के सामने हम लोग पेश करें मुझे खेद है इस बात का कि हमारा एक प्रमुख राजनीतिक दल आज वो सिद्धांतिक रूप से इस कानून के खिलाफ है इसलिए सदन का बहिष्कार कर रहे हैं बेहतर यह होता कि सभी राजनीतिक दल इसके हर पहलू पर सर्वसम्मति से इस कानून को पास करते हैं यह कहना समाजवादी पार्टी द्वारा कि निर्णय की प्रक्रिया देश में समाप्त हो जाएगी लोग डरेंगे निर्णय करते वक्त ये शायद अपने आप में ठीक नहीं होगा इस कानून आने के बाद निर्णय की प्रक्रिया सुधरेगी लोग डरेंगे गलत कारणों से निर्णय करते वक्त और इसलिए निर्णय करते वक्त यह भी महसूस करेंगे कि जो मैं फाइल पे लिख रहा हूं जो मैं निर्णय कर रहा हूं कोई ना कोई कल इसको पढ़ने वाला है और इसके ऊपर टिप्पणी करने वाला है और मेरे कारण इस निर्णय करने को ईमानदारी के कारण हो मुझे विश्वास है कि आरंभिक दिनों में कुछ लोगों को तकलीफ जरूर हो सकती है लेकिन राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम हर रोज सीखते हैं हर रोज अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हैं और इसलिए जो सुधार इस देश में आवश्यक है इस देश के हित में और राजनीतिक व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए ये कानून उसमें बहुत बड़ा योगदान देगा उपसभापति जी ये तो हकीकत है कि राजनीति की विश्वसनीयता में और राजनीतिक लोगों को पे ऊपर विश्वास करने में जनता के बीच में गिरावट आई है और इसलिए इस हकीकत को हम लोग स्वीकार करने और स्वीकार करने के बाद अपने आप को और इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करें और अगर वो सुधारने का हम लोग प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से एक जो प्रक्रिया आरंभ होती है राजनीति की क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए उसमें हम एक योगदान देंगे मैंने यह भी आलोचना सुनी है कि सेंस ऑफ द हाउस रेजोल्यूशन और जो निर्णय था जो उस वक्त के वित्त मंत्री ने सदन के सामने पेश किया था और सबने स्वीकार किया था उसमें देश के समक्ष जो वायदा किया गया था वो इसमें पूरा नहीं हुआ उसमें एक वायदा यह था कि हम एक प्रभावी लोकपाल इस देश में देंगे इस लोकपाल में भी जो आज पारित करने हम जा रहे हैं सुधार की बहुत गुंजाइश है क्या यह आदर्श कानून है आदर्श कानून तो आज तक कभी देश में बना नहीं है हर कानून में अनुभव के आधार पर सुधार की आवश्यकता होती है और मुझे विश्वास है कि उनतीस दिसंबर 2011 और आज के बीच में जो सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं आने वाले कल में भी शायद इसमें चार और सुधार करने की आवश्यकता पड़े और अनुभव के आधार पर इस देश की राजनीतिक प्रक्रिया उसको करेगी दूसरा वायदा हम लोगों ने यह किया था कि सिटीजन चार्टर और उनकी ग्रीवियंसेस के संबंध में हम लोग कानून बनाएंगे मैं सरकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां है आग्रह करूंगा कई राज्यों में यह कानून बन चुका है लोकसभा में यह इंट्रोड्यूस हो चुका है इस कानून को लेकर कोई विवाद नहीं है राजनीतिक इससे तो प्रशासन का स्तर सुधरेगा और इसलिए इसको शीघ्र लोकसभा के एजेंडा पे लाकर और उसके बाद इस सदन में लाकर इसको पारित भी किया जाए ताकि उस सेंस ऑफ द हाउस रेजोल्यूशन का जो दूसरा चरण था उसको भी हम लोग पूरा कर पाए इसमें तीसरा विषय था कि हर राज्य के अंदर लोकायुक्त की स्थापना होगी इस विषय को लेकर केवल राजनीतिक नहीं एक संवैधानिक बहस थी हम लोगों का यह कहना था और अधिकतर राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का विशेष रूप से यह मान्यता थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है लोकायुक्त या लोकपाल के माध्यम से तो देश के संघीय ढांचे के साथ साथ वो लड़ी जा सकती है फेडरलिज्म एंड द बैटल अगेंस्ट करप्शन कैन को एग्जिस्ट फॉर इंप्लीमेंटिंग दैट बैटल अगेंस्ट करप्शन थ्रू अ लोकपाल डू वी हैव टू डिसमेंटल द फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया 
और उनतीस दिसंबर 2011 की बहस में यह बड़ा प्रमुख कारण था सरकार की तरफ से यह कहा गया कि संविधान की धारा दो के तहत क्योंकि अंतरराष्ट्रीय एक समझौता है इंटरनेशनल कॉवनेंट अगेंस्ट करप्शन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन उसको इफेक्ट देने के लिए इस कानून को लाया जाए और इसलिए केंद्रीय सरकार के पास यह अधिकार होगा अन्य राजनीतिक दलों का यह मानना था कि यह कानून राज्य की सेवाओं के साथ संबंध रखता है यह केवल क्रिमिनल लॉ नहीं है इट्स नॉट मेयरली क्रिमिनल लॉ लेजिस्लेशन विच कुड बी ऑन द कंकरेंट लिस्ट इट ऑल्सो डील्स विद सर्विसेज ऑफ द स्टेट एंड सर्विसेज ऑफ द स्टेट इज एक्सक्लूसिवली अ स्टेट सब्जेक्ट therefore can the central parliament legislature in enact a law in relation to action against civil servants exclusively of the state anya rajnitik dalon ko ye lagta tha ki shayad ye karna sambhav nahi hoga isliye aaj jo sujhav laya select committee ke sujhav ke baad ki iski ek pravadhan is kanun mein kar diya ki ek varsh ke andar har rajya ke andar लोकायुक्त तो बनाना अनिवार्य होगा वो अनिवार्य होगा एक मॉडल लॉ इसी कानून के आधार पर केंद्र हर राज्य को भेजे उस कानून को या कुछ संशोधनों के साथ हर राज्य की विधानसभा के लिए यह अनिवार्य होगा कि उस लोकायुक्त को भी पारित करें लोकायुक्त होगा लेकिन संविधान के धारे में होगा और जो संविधानिक संस्था है हर राज्य की हर राज्य की विधानसभा ये उसके ऊपर जिम्मेवारी दी गई है कि उसके लिए यह अनिवार्य होगा कि उस कानून को वो बनाए अध्यक्ष जी इसमें स्टैंडिंग कमेटी रही कई रिपोर्ट रही जैसा मान्य कानून मंत्री जी ने कहा कि मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ कि सिलेक्ट कमेटी के सदस्य के रूप में हमारे सहयोगी श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी उसके अध्यक्ष थे सिलेक्ट कमेटी के और मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने सिलेक्ट कमेटी की प्रोसीडिंग्स चलाई और एक 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 प्रावधान एक एक प्रावधान के ऊपर घंटों घंटों जो सबसे बड़े विशेषज्ञ हो सकते थे समाज के उनको बुलाया गया और जो पुराना ड्राफ्ट था उनतीस दिसंबर वाला जिसको लेकर हमारे मन में बहुत शंकाएं थी उनको सुधारा गया क्या लोकपाल की नियुक्ति करने में सरकार का पलड़ा भारी रहेगा यह हमें शक था और इसलिए हम ये कहते थे कि सरकार का पलड़ा अगर भारी रहता है तो केंद्र में केंद्र की सरकार और राज्यों में राज्य की सरकार अपनी मन से लोकपाल की नियुक्ति कर ले और फिर उसका राजनीतिक दुरुपयोग होगा सरकार की तरफ से तीन ऐसे लोग थे पांच में से पहले ड्राफ्ट में जो सरकार का पक्ष ले सकते थे एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एक लीडर ऑफ अपोजिशन थे दोनों सरकार के दायरे से बाहर थे लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे प्रधानमंत्री जी रहेंगे पांचवें सदस्य एक जूरिस्ट ऑफ एमिनेंस जिसको सरकार नियुक्त करती है उसको हम लोगों ने बदल दिया और बदल के ये पहले चारों सदस्य जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन भी होंगे लोकसभा के अध्यक्ष भी होंगे प्रधानमंत्री जी भी होंगे ये चारों मिलकर पांचवें सदस्य का चयन करेंगे जो एक जूरिस्ट ऑफ एमिनेंस रहेंगे और इस पूरी प्रक्रिया में लोकपाल की नियुक्ति वो लोग करेंगे और लोकपाल की नियुक्ति करने के संबंध में जो प्रक्रिया है वो लोग चलाएंगे लोकपाल जिसके खिलाफ शिकायत होगी उसको हटाने का अधिकार किसके पास होगा जो सरकार विधेयक लाई थी उसमें हटाने का अधिकार और उस कार्रवाई को आरंभ करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था केंद्र सरकार चाहे राष्ट्रपति जी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकती है जैसा अभी श्री डेरिक ओब्राइन ने विषय उठाया था पश्चिम बंगाल के ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन के संबंध में केवल केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस कर सकती है कोई दूसरा सदस्य चाहे नहीं कर सकता उस प्रावधान को भी बदल के उस प्रावधान को भी बदल के सांसदों जैसे इंपीचमेंट प्रोसेस होता है यह अधिकार उसकी तरफ शिफ्ट किया गया इस रेफरेंस के दौरान 
जो मौजूदा मसला जिसका जिक्र किया गया क्या वो अपने पद पर बने रह सकते हैं पुराने कानून में जो लाया गया था सस्पेंड करने का अधिकार केंद्र सरकार को था वो अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट कर दिया गया ताकि लोकपाल की हटाने का या सस्पेंड करने का प्रावधान भी जो है उसको निष्पक्षता एक प्रकार से दी जा सके इसके अतिरिक्त लोकपाल के अधिकार क्षेत्र जो हैं और इसके संबंध में मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि उस पर एक बार पुनः विचार करने जहां सरकारी धन सरकारी साधन सरकारी राजस्व का इस्तेमाल होता है सरकार के संबंध में सरकारी संस्थाओं के संबंध में लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में वो लोग आते हैं द जूरिस्टिक्शन ऑफ द लोकपाल प्रिडोमिनेंटली शुड बी एंड लोकायुक्त इन रिलेशन टू वे गवर्नमेंट रेवेन्यूज आर इन्वॉल्व वे गवर्नमेंटल फंक्शन आर इन्वॉल्व In the original bill, you had kept a provision that besides the government, anybody else, including private bodies which are raising donations from the public, will also be covered. Select committee unanimously felt that there is this will overburden the Lokpal. There are hundreds of schools, colleges, religious organizations, temples, mosques, gurdwaras. private ngo societies which have nothing to do with governmental functioning why do you burden the lokpal with this functioning there will be separate laws under each of their functionings which will cover them this is one area where i see from the new amendments that you have moved you have disagreed with the recommendation of the lokpal mr sibali sheik recommendation of the select committee in the kindly the law minister will see in the amendment moved by shri narayan swami to the bill as drafted by the select committee in clause 3 of the special amendment that he has moved you have excluded religious organizations oh i am so glad if the minister i am not moving this amendment so if the minister if you go back to the original select committee which is the appropriate and yes, correct yes. amendment i am grateful for excluding all institutions otherwise to include all private organizations no, within not. the lokpal no, will be almost uh, uh, infiltrating into moving. every area of life which is which at this stage is not desirable i am grateful to the minister he is withdrawing the amendment we are just moving amendment 6 7 and 8 other than that we are moving no other amendment iske ilawa जांच करने की जो प्रक्रिया जो जांच करने की प्रक्रिया थी वो बहुत विचित्र प्रकार की थी जो पुराना कानून आया था उसकी जांच की प्रक्रिया असंभव प्रकार की थी मुझे याद है कि उनतीस दिसंबर की बहस में मैंने कहा था जैसे एक जलेबी की शेप होती है कि एक जांच ऊपर से नीचे आती जाएगी फिर घूमती जाएगी और वर्षों तक समाप्त नहीं होगी वह प्रक्रिया इस प्रकार की थी सिलेक्ट कमेटी ने उसको सिंप्लीफाई किया है अधिकतर वो सुझाव स्वीकार किए गए लेकिन आज जो एक अमेंडमेंट है और मैं यह भी स्पष्टीकरण ले लू कि ये जो सरकार की तरफ से सिलेक्ट कमेटी को रिकमेंडेशन आया है विशेष रूप से रिकमेंडेशन नंबर अमेंडमेंट नंबर सिक्स आई यू नो आई हैव आई हैव आई हैव प्लीज प्लीज कंसिडर आई हैव सम सजेशन Uh, to offer in regard to your amendment number 6 it's fair enough to say that the lokpal should hear a delinquent public servant and therefore you have introduced at page 10 after 9 line 11 the following proviso and the proviso is provided that before ordering an investigation under clause b the lokpal shall call for an explanation from the public servant so as to determine whether there exists a prima facie case for investigation or not samanya taur pe jiske khilaf karwai ho rahi hai usse puchna ye apne aap mein nyay sangat hai mujhe isme koi takleef nahi hai lekin isme ek apwad karne ki zarurat hai ye aapne general keh diya ki kisi investigation ya preliminary inquiry se pehle uski sunwai hogi 
भ्रष्टाचार के बहुत अधिक मामले आते हैं और जितने भी लोग इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं बाहर उन सब का भी यह आग्रह है कि इसका ऊपर एक इस विषय को पुनः विचार कर लें यह गंभीर विषय है भ्रष्टाचार के संबंध में जितने विषय आते हैं उसमें किस प्रकार की शिकायतें आती हैं अगर तो यह शिकायत आई कि किसी ने आदेश पारित किया था तीन साल पहले क्या इससे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अट्रैक्ट होता है आप सुनवाई कीजिए कोई तकलीफ नहीं है लेकिन अगर आरोप यह है कि फला आदमी रिश्वत मांग रहा है और इस जगह पर रिश्वत लेगा तो आपको उसी वक्त रेड करके छापा मार के उसको पकड़ना है ऐसे मामले में आपको कोई उसको नोटिस देने की पहले जरूरत नहीं क्लैरिफिकेशन सो इन केस वेर अ सर्च इज रिक्वायर्ड अ रेड इज रिक्वायर्ड एंड इट वुड बी रिक्वायर्ड इन टू केसेस वेर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स आर लोकेटेड वे ब्राइब आर बींग गिवन और टेकन In such case, the Lokpal should have the power to take such action without giving a public servant an opportunity of hearing. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर छापे की जरूरत है या जो कोई गलत काम कर रहा है कोई पैसा दे रहा है या ले रहा है उस समय कोई हेयरिंग की बात नहीं आएगी हेयरिंग तभी होगी जब प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो मैं मैं इसलिए प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने से पहले छापे पे कोई हेयरिंग नहीं नहीं और ये ये स्पेस स्पष्टीकरण है इट इज बिफोर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन नो 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 इट्स लॉन्चिंग इन्वेस्टिगेशन दैट्स माय डिफिकल्टी मिस्टर सिबल प्लीज यू नीड टू करेक्ट इट वेयर देयर एग्जिस्ट वेदर देयर एग्जिस्ट अ प्राइम एंड फेशिया केस फॉर इन्वेस्टिगेशन नाउ नाउ जस्ट सी द मोमेंट यू इंट्रोड्यूस इट at page 10 after line 13 the moment you introduce it and it is for prosecution i have no difficulty please give him a hearing but this generalization that you are making before any investigation i have no difficulty please put a second proviso after this it will take just one sentence it was suggested in the all party meeting yesterday also that put a second proviso provided where search and seizure is required no such opportunity will be required in the first instance i have no difficulty put that proviso and you will absolutely eh, 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 add to the strength of this law but if you insist on hearing in every case before investigation then before a search and seizure you have to give a notice section 26 allows search and seizure without any hearing You see, section twenty six allows search and seizure, but search and seizure takes place when investigation is ordered. It doesn't take place. Please, you see, you can assume that you can assume that there is an alternative view also possible at times. I am glad on most other issues you are today conceding to the alternative view. Therefore, as far as this provision is concerned, a search and seizure will take place after an investigation. it can't take place before an investigation therefore please allow search and seizure even without a prior notice make a clarificatory amendment so that this provision itself can't be misused it will help you in recovering disproportionately acquired assets it will help you in stopping uh, cases of corruption there is no difficulty if the intention is common then the language has to be so clear that there is no scope for ambiguity we talk about documents only yes. only documents therefore i have no difficulty since the discussion is going to go on for some time if the honorable minister can consider this so with regard to the central bureau of investigation there are several changes which the select committee has had suggested the with regard to appointment of a director appointment of a <coughs> a uh, 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 director of prosecution with regard to the financial powers with regard to transfer of officials now with regard to transfer of officials i had made a suggestion and i heard the minister rightly that during the pendency of a case if an officer is to be transferred take the prior not from the lokpal because otherwise the government would be entitled to shift anybody arbitrarily itself and then the powers of superintendence in lokpal referred cases would based in the lokpal itself as far as the cbi is concerned i am glad if that amendment with regard to transfer of officials is accepted then what the select committee had desired is regard to the cbi itself is taken sir 
I have just, if this one matter of uh, drafting with required to the prior notice itself can be sorted out, I have just one last point to make. And that last suggestion is, you have provided for religious-based reservations in the matter of appointment. I am aware of the fact that my party may be alone in raising this question. But I must point out that the Constitution does not permit this kind of a reservation at any stage. And therefore, we have a serious reservation. I am aware of the fact that many other parties may take the view that Mr. Sibyl is taking and his government is taking. But this bill, to that extent, suffers from a constitutional vice that you can't have in matters of appointment of an anti-corruption body religious-based reservations. There is no scope within our constitutional framework for this kind of uh, a reservation itself. So having said this, having said this, I would once again urge the minister to kindly consider the language. We have some time in the course of the next uh, couple of hours to rectify that. And therefore, the investigative agencies and the Lokpal should be in, empowered to conduct searches in cases of emergency without a prior notice. Our intentions seem to be the same. Therefore, the language should not leave any scope for ambiguity as that far as that concerned. With these observations, sir, my party will fully support this bill so that this bill can be passed today itself. Thank you, Honorable Leader.